স্যার আপনার কি নেট প্রবলেম এখানে নেট প্রবলেম না আর এখানে সমস্যা হচ্ছে ডিভাইসে এটা তো সমস্যা হচ্ছে আর কেন কোনো একটা সেটিং এ করতে পারছি না আচ্ছা একটু ওখানে মেসেজ করে দেন তো যে এটাতে জয়েন করতে মানে আমার ভিডিওটাও ওপেন হচ্ছে না এটাও সমস্যা করতেছে আচ্ছা এটাতে যতটুকু হয় মেসেজে পার্টিসিপেন্টস অনলি চারজন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই বলছি আর কি যে এখানে একটু মানে মেসেজ করে দেন যে যে লিংকটা আছে ওই লিংকে জয়েন করুন মানে এখানে আমার জুমে যেটা এখানে সমস্যা করতেছে আমার এখানে যেতে না মানে झमेला झमेला मन मन तो স্যার ডার্ক এজ নিয়ে যে পড়ানোটা হ্যাঁ না এখানে এটা তো এটা তো এই লেকচারে আসলো কি গত লেকচারে যে আপনাদের সাথে আমি যে লিটারেচার ডিভাইসের যে একটা লিংক শেয়ার করলাম এই লিংক শেয়ারের উদ্দেশ্যটা কি ছিল কোন একটা কাজ ছিল করতে বলছিলাম কি সমস্যা আচ্ছা যাই হোক ভুলে গেছেন ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক একটা সপ্তাহ देखें गल्प करते उदाहरण देवाचीनकाल समय क्यारेक्टर उधृत अंश रेफरेंस रवींद्रनाथ व्यवहार कर प्ले थे 
बिगिनिंग माइकेल एंजेलो तरफ मान माइकेल एंजेलो प्रथम सनेटर मान उद्भवन कर रोमान एम्पायर रोमान एम्पायर एक घटना रोमान एम्पायर क्षेत्र फल अब कन्स्टैंटिनोपल आधुनिक तुरस्क सर मान आंदोलन मान स्पेश साम्राज्य मुसलिम शासन टाइम शुरू है अंधकार मिल आंगलार डार्क कौन बारोश पंचाश थे तेरश पंचाश साल तक मिडल चौदह शतक आगे समय मूलत डार्क हिसाब से डार्क मूल बेपारे तुर्की शासन जो मान मोहम्मद चेन्ज कर फेले मैं नतून कर शासन व्यवस्था मान मुसलिम शासन व्यवस्था मान एम कर मान्य धर्मालम्बी मान जेहतु 
লক্ষণ সেন ছিল একেবারে শেষ হিন্দু রাজা আমাদের বাংলা বাংলার অঞ্চলে উনি তো মানে ওনার সময় স্বাভাবিক যারা পৃষ্ঠপোষকতা করত যাদেরকে তারা ভয়ে হয়তো বা মানে সাহিত্য রচনা বাদ দিয়ে দেয় বা তারাও পালিয়ে যায় এমন অবস্থা ঠিক এই অবস্থাটা বাংলাতে শুরু হয়েছিল বারোশো পঞ্চাশ থেকে তেরোশো পঞ্চাশ সাল এই সময়টাতে বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কোন লেখনই পাওয়া যায়নি শূন্য পুরাণ বাদে মানে রামায় পন্ডিতের যে শূন্য পুরাণ এইগুলো এগুলো বাদে আর কোন কিছু পাওয়া যায়নি ঠিক এমনই অবস্থাটা ছিল যে রোমান এম্পায়ারের যখন ফল হয় রেনেসার আগে আগে অংশটায় সেই সময়টাতে যে অ্যাডভান্সমেন্টটা কারণ মিডল এজ থেকে আর্লি মিডল এজ পিরিয়ড বা পোস্ট মিডল এজ পিরিয়ড যেগুলো আপনারা দেখছেন বা আপনারা জানেন হয়তো যে পিরিয়ডের টাইম স্প্যানটা কত ফোর হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড সিক্সটি সিক্স তাই না এটা হচ্ছে একেবারে মানে মিডল এজ এই সময়কাল তারপরে মানে রেনেসা আসে তারপরের ঘটনা ঘটনাক্রমে এই সময়টাতে একেবারে টোটালি কি বলে যে অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্ট টোটালি কি বলবো যে ডেটোরিয়েটেড মানে খারাপতর অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল আর কি এই কারণে পেট্রাক যে ইতালিয়ান কবি পেট্রাক এটাকে ডার্ক এজ হিসেবে গণ্য করছে মূলত ডার্ক এজ মানে এমন না যে আপনার কি বলে যে অন্য একটা শাসক এসে মানে এগুলোকে সব ধ্বংস করে দিল যেটা বাংলাতে ঘটছে সেটা ওই সময়টাতে ওগুলোতে ছিল না মূলত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ক্যান্ট্রি গুলোতে যে এই কি বলবো যে বিয়োগ যে সমসাময়িক কালে যখন লেখা এইদের যে হ্যাঁ বর্ণা রেইসড হ্যান্ডস কিছু বলবেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বিভিন্ন কান্ট্রি গুলো থেকে সেটেলার গুলো যখন ইংল্যান্ডে এসে সেটেল করে তখন কিন্তু তারা নতুন তারা মানে নতুন হিসেবে আসে এবং তাদের কালচারাল ডেভেলপমেন্ট যদি বলি বা সায়েন্টিফিক ডেভেলপমেন্ট বলি এগুলো কিন্তু কোন কিছুই সেভাবে আপ টু দা মার্ক হয় না ঠিক সেই জিনিসটাই মানে তুলে ধরার চেষ্টা করছে এই পেট্রার যে উনি বলছে যে আসলে যে এই পিরিয়ডটা আসলে মূলত সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে বা অ্যাডভান্সমেন্টের ক্ষেত্রে আসলে ততটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না এবং এজ ওয়েল এজ ইট উইল ডিসমে रोमान एम्पायर आगे आगे समय समय रोमान एम्पायर आगे समयकाल ग्रीक 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 सीभिलइेशन जो सैंस एंड फिलोसफी কি বলবো মানে একেবারেই মানে ফুলফিল ছিল সেই জিনিসটা ডার্ক এজে এসে সব মানে নাই হয়ে যায় যে রোমান এম্পায়ারটা যখন ফল করে তখন এগুলো সব মানে সব অন্ধকার দেখে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় আর যে লিটারেচারের মূল যে কি বলবো যে স্ট্রিম মেন স্ট্রিমের লিটারেচারটা হারিয়ে যায় আমি অনেকগুলো বললাম আপনার কিছুই থাকলো না তাহলে কিছুই লাভ হলো না আরকি একজন বলেন তো আমাকে আসলে কতটুকু আপনাকে 
টাইম স্প্যানটা বলেন যে ডার্ক এজের যে টাইম স্প্যানটা যে আসলে কত সাল থেকে শুরু করে বা কোন সময়ের পর থেকে ডার্ক এজটা গণনার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে স্যার স্পেসিফিক ভাবে তো সাল বলতে পারবো না স্যার তাও আচ্ছা স্যার 900 ইয়ার্স স্যার 900 ইয়ার্স তো অবশ্যই দেখেন এখানে প্রথম যে এখানে দেওয়া আছে স্ক্রিনে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মানে এটা দেখেও তো বলা উচিত ছিল কারণ সব স্ক্রিনে একেবারে ভিজিবল জাস্ট আসলে যে ডার্ক ইজ বিগিন দ্য ফল of the roman empire মানে এটা কখন শুরু হয় it started after the fall of the roman, roman empire. empire and it the time span was 15 to 5th to 14th centuries এই 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 সময়কাল থেকে মানে it was coined by the great philosopher but great poet যদি বলি আমি যে পেট্রার তাই না ফ্রান্সিসকো পেট্রার আর কি এটা আসলে এইভাবে মানে ছোট ছোট এইগুলো থেকে তো আমাদের ইয়ে থাকবে এই সপ্তাহে তো কুইজ আছে আপনাদের কুইজে তো দেখা যাচ্ছে যে এগুলোর থেকে হঠাৎ করে লাইনটা উঠায় দিলাম এই লাইনগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন কারণ আমি কয়েন ওয়ার্ড গুলো বারবার বলছি কেন ওগুলোর মধ্যে থেকেই আমি কুইজে জাস্ট উঠায় দেব ট্রু এন্ড ফলস এর যে ব্যাপার এটা আপনাদের ওকে স্যার এটা আপনাদের জন্যই ভালো আর কি বাকি যারা আমি আবারো বলি কারণ এইভাবে हेल्पफुल फीचार्स गो इतिहास <coughs> रोमान एम्पायर जो फल कर दखल कर डार्किंग मूलत बारोश प मुसलिम रुलेपारे लिटरेचारिटरेचारिस्ट्री 
যার কেস যখন তাদের সময়টাতে তারা তো একটা সময় কি ছিল যে রোমান এম্পায়ার বা রোমান সাম্রাজ্য বা দেখা যাচ্ছে তার আগের যে সাম্রাজ্যগুলো ছিল দেখা যাচ্ছে যে এই যে আপনার স্ক্যান্ডিনেভিয়ান যে এই জিনিসগুলো আমি বললাম বা যেগুলো পড়াচ্ছিলাম গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বা গ্রিক যে কি বলে যে গ্রিক সিভিলাইজেশন ওই সময়টাতে তো আরো মানে আরো আগে যেটা ছিল যে এখানে মূল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে দ্য মুসলিম স্পেন সাইন্টিফিক রেভলিউশন ইন ইউরোপ স্পেশালি ইন তারপরে যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে কোন কোন জায়গায় এগুলো প্রভাব বিস্তার করে বা কোন কোন জায়গাগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে সেই জিনিসগুলো তুলে ধরছে আর কি মূলত আর্ট বা আর্ট এর যেটা আছে লিটারেচারের যে আর্ট যেটা বাধা বা যদি বলা হয় যে লিওনার্দো তো ভিনসি তো একবারে রেনেসা পিরিয়ড এর প্রথম দিকে মানে তাদের হাত ধরে রেনেসা মানে কি রিবার্থ মানে চোদ্দশো শতকের একেবারে শেষের দিকে এসে হচ্ছে বা নতুন করে সেটা আমাদের সামনে চলে আসছে বা জন্মগ্রহণ করছে তার মানে কি যে ক্লাসিক্যাল যে ওয়ার্ক গুলো ক্লাসিক্যাল যে লিটারেচার গুলো সেইগুলো মধ্যে মানে বিফোর দা বিগিনিং অফ রেনেসা এই টাইম স্প্যানে আপনার এগুলো কি বলে যে চাপা পড়ে যায় তাদেরকে রিভার্স করে কারা লিওনার্দো দা ভিনসি পেট্রার তারপর হচ্ছে মাইকেল অ্যাঞ্চেলো আদার যে রাইটার আর কি আপনার শেক্সপিয়ার চলে আসে একটা সময় কারণ ষোলোশো পনেরোশো চৌষট্টি সালে যে শেক্সপিয়ার মানে তার লেখনের মাধ্যমে আসে তারপর আগে আসে কৃষ্ণপার মারলো এই এদের হাত ধরে মানে নতুন করে আবার সৃষ্টি হয় আর কি এই সময়টা একেবারে পুরো অন্ধকার যুগ এই অন্ধকার যুগে তার মানে আর তারা হচ্ছে মানে বাধাগ্রস্ত হয় কালচার যেটা কালচারাল ডেভেলপমেন্ট যেটা আর কালচার কালচারের মধ্যেই পড়ে অনেকটা সময় লিটারেচার লিটারেচার মানে যে মানে কি বলবো যে প্রসিদ্ধ ফেমাস যে লিটারি ওয়ার্ক যেগুলো এগুলো কিন্তু এই সময়টাতে মানে বের হয় না পাওয়া যায় না আবার যদি বলি যে সায়েন্টিফিক যে ডিসকাভারি যেটা বা ইনভেনশন সেটাও কিন্তু মানে রিমার্কেবল না বা নাই বললেই চলে আর কি এমন অবস্থা আর একটা হচ্ছে যে কি বলবো যে ডিসকাভারি যেটা নতুন নতুন এলাকা যে ডিসকাভার করা বা নতুন আইল্যান্ড খুঁজে বের করা এই এই জিনিসটাও কিন্তু তখন মানে কি বলে ন্যারো হয়ে যায় তারপরে যখন রেনেসা পিরিয়ডটা যখন শুরু হয় চোদ্দশো আটানব্বই বা তার পর পর সময়টা যে ভাস্কো দাগামা বা তারপরে যে ভেসপুচে আমেরিকো এরা কিন্তু এদের হাত ধরে কিন্তু নিউ আইল্যান্ডস মানে ডিসকাভারি কিন্তু মানে চলে আসে অনেকটাই এগুলো তো রিভার মানে নতুন করে আপনার হচ্ছে কি বলবো যে সৃষ্টি হয় আর কি বা নতুন করে তারা যেন এগুলোর পরিচয় বহন করে নিয়ে আসে এ আর কি যে মূলত যে মোট কথা হচ্ছে যে ডার্ক এজে কোনো সেক্টরই মানে কোনো ডেভেলপমেন্টই আপ টু দ্য মার্ক হয় না একেবারেই মানে স্ট্যান্ডিল ইট বিকাম স্ট্যান্ড স্টিল বিকজ অফ কি বলবো যে দ্য ফল অফ রোমান এম্পায়ার এই এই এইগুলোই হচ্ছে মূল বিষয় বলে আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে বলেন হ্যালো 
मिरपुर स्वाभाविक भावकाल चर्चापद जो आविष्कार है चर्चापद क्षेत्र रकम मत व्यक्ति शहीदुल्ला द्वश बारोश साल पर्त मान रचनकाल सुनी कुमार चट्टोपाध्याय मान मान दशम थ चतुर्दश साल पर्त मान मान मूलत मान बांगला लिटारेचारे साथ अनेकटा मिल आंगलिश लिटारेचारे समयकाल आने देखें जो चले मध्य फिल्डिंग मान 
যে ইউরোপিয়ান মানে ইউরোপিয়ান শুধু মানে ইংলিশ লিটারেচার শুধু তো ইংল্যান্ড বেসড না হ্যাঁ পরবর্তীতে ইংল্যান্ড বেসড হয়ে যায় আর কি তার আগে তো যে স্পেনের যে আক্রমণে যে পুরো ইউরোপিয়ানের একটা মানে পুরো কাঠামো চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ একটা ধর্মীয় মানে আসলে যে ব্যাপারটা ঘটে কি জানেন যে যুগে যুগে কিন্তু ধর্মীয় বেজ মানে যে যুদ্ধগুলো সেগুলো কিন্তু পুরো প্যাটার্ন চেঞ্জ করে ফেলে পুরো প্যাটার্ন চেঞ্জ করে উপমহাদেশে একটা সময় আর্য অনার্য যারা ছিল তাদের একটা প্যাটার্ন ছিল পরবর্তীতে যারা মানে ক্ষমতায় আসে দেখা যাচ্ছে যে আর্য অনার্য পরে আপনার এই যে ভর্চিনীয় অস্ট্রিক মানে এরা বা দ্রাবিড় জাতি এরা আসে তার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মৌর্যরা আসে তাদের একটা প্যাটার্ন পাল বংশ আসে তাদের একটা প্যাটার্ন তারপর গুপ্ত বংশ আসে তাদের একটা প্যাটার্ন হয়ে যায় তারপর মানে সর্বশেষ যে সেন বংশ তাদের একটা প্যাটার্ন হয় তারপরে আবার দেখা যাচ্ছে এই প্যাটার্নটা চেঞ্জ হওয়ার ফলে আবার নতুন করে একটা প্যাটার্ন তৈরি হয়ে যায় হচ্ছে মুঘল সাম্রাজ্যের সময় একটা প্যাটার্ন মানে তাদের মানে এভরি রেইনিং রেইন যে মানে রাজত্বকালে তাদের নতুন নতুন ফিচার্স গুলো অ্যাড হচ্ছে মানে যে মানে যে যার মতো করে প্যাটার্ন গুলো ক্রিয়েট করতেছে আর আবার মানে বাংলায় মানে মুঘল শাসন আমলেও মানে বাংলায় এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা শুরু হয় দিল্লি বেসড একটা শাসন ব্যবস্থা বাংলায় দেখা যাচ্ছে বারো হুইয়ারা তারা একটা এজিটেশন করে তারা মুঘল সম্রাটের দেখা যাচ্ছে ওগুলো মানে না শেরশাহ বাংলা মানে একদিকে সে চালায় ওন দিকে সে মানে দিল্লির যে মুঘল সম্রাট তাদের কথা সে মানে না মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এমন আর কি মানে এক একজন এক এক রকম করে এক এক প্যাটার্ন তৈরি করার ফলে মানে সবকিছু ওলট পালট হয়ে যায় ঠিক এমনই ইউরোপিয়ান কান্ট্রি গুলোতে তো দেখা যাচ্ছে যে এই যখন স্পেনে ইসলামিক শাসনটা শুরু হলো তখন দেখা যাচ্ছে পুরো একেবারে মানে সিভিলাইজেশনটাই চেঞ্জ তাদের পুরো মানে শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন বা ইনভেনশন যে মানে ক্ষেত্রগুলো বলেন সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে আর কি মূলত এই জিনিসগুলো আর কি উঠে আসে আর কি আচ্ছা কাজ গুলো নিয়মিত করছেন আপনারা সাপ্তাহিক যে কাজ গুলো মানে বাকি যাদের আছে বা বাকি যাদের থাকবে তারা আমি বলছিলাম যে একটু মানে আপনারা আলাদা করে একটা খাতার সময় লিখে রাখবেন যে আমার এই উইক গুলো বাকি বা এই উইক গুলো হচ্ছে না আমি সেগুলো কি ওপেন করবো আপাতত সবকিছু ওপেনই আছে আমি হয়তো ক্লোজে ক্লোজিং এ চলে যাব আর কি কারণ ক্লোজিং করার কথা বলা হচ্ছে ক্লোজিং করতে হবে আর কি আপনারা এর মধ্যে মানে যতগুলো এখানে উপস্থিত আছেন আমি একটা হাফও পাচ্ছি না আরো তো থাকতে হবে কারণ একান্ন জন দেখলাম বেঁচে তার মধ্যে যদি তিরিশ জনের না থাকে তাহলে তো সমস্যা এবং যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে আবারও বলছি কাজগুলো ডিউ রাখবেন না কাজগুলো সব জমা দিয়ে ফেলেন এটা আপনার জন্য সুবিধা ভালো হয় আমি এরকম হয়তো সোমবারেই নেব নাকি কারণ শনিবারে নিলে হচ্ছে না অনেক সময় দেখারই সুযোগ হচ্ছে না সেদিন থেকে স্টার্ট হচ্ছে আমি এরকম সোমবারেই হয়তো নিব সোমবারে যেটা হবে আমি আটটা থেকে নেব যেহেতু সোমবারে ক্লাস নাই আপনারা অবশ্যই যে পিডিএফ কপিটা এটা একটু দেখবেন এক নজর হলেও দেখবেন আমাকে কোশ্চেন করবেন কিছু কোশ্চেন না করলে ইন্টারেকশন না হলে ইন্টারেক্টিভ মানে কি বলবো যে মিটিং না হলে আসলে এটা কোনো রেজাল্টে বয়ে নিয়ে আসবে না শুধু বকা উল্ল বকে যাবে আর আপনারা শুনে যাবে তাহলে তো হলো না স্যার আমাদের মিটরাম কবে হবে মিড টার্ম এখন অফলাইনে তো মিড টার্ম হয় না 
मोटामुटी छवि <laughs> আপনি কোন টিকা নিছেন ভ্যারোসেল এই বাংলাদেশে তো এখন সব চাইনিজ জিনিসই চলছে আচ্ছা আর যারা পায়নি তাদের জন্য আন অফিশিয়াল মানে এমনি মজা করলাম আর কি যে ছবি তোলার জন্য বলবেন যে ফার্স্ট ডোজ দাম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকের মত এই পর্যন্ত থাক ठीक है सर? ओके सर, मालूम है। सर, नेक्स्ट क्लास चल रहा? ओके, अल्लाह फिर। ओके सर, अल्लाह।